Strasbourg. Uh, Най-бруталното е, че са погазани четирите основни потребности на, на, човеш, на човека. В моят случай именно сигурност, вода, храна и подслон. Тоест, три от четирите е единствено водата, която е общо достъпна. Всъщност е малко спорно, защото те ме казват да си я плащам. Разбирате ли, а пари няма откъде да изкарвам. Така че, де факто са погазани и четирите, макар че водата в най-малка степен. Като най-силно е погазена сигурността. А как могат да се решат тези проблеми? И могат да се решат последния начин. Първо, незабавно държавата да ми се действа да осигуря препитанието си или тя да ми го осигури. Като този въпрос е най-належащ, защото от него зависи и в момента физическото ми оцеляване. Държавата да ми осигури временно жилище, тъй като сега тя допуска да живея в жилището на моите инквизитори Антонета Иванова Кутева, преди беше Андреева, нали? и Димитър Кирилов Андреев, които ме държат в економическа зависимост чрез него, тъй като е възможно да ме изгонят училището във всеки един момент във връзка с тази е, деятелност по разобличаването на техните престъпления и да остана на улицата. Престъпленията срещу мен да бъдат наследвани в кратки сокове и виновните да бъдат подведени под наказателно отговорно за престъпления срещу човечеството. А, конкретно по случая за изтезаването ми в Удница през 1996 година което съставлява нарушение на международна храта на правът на човека и фигурия в списъка с престъпления срещу човечеството. Сега не съм точно, не си спомням кои членове на обяхчева и фигурия. Да бъде а, призната за невалидна военната ми клетва, тъй като дадох под принуда да бъде, незабавно, да бъде незабавно отчислен от резерва, да бъде разпозната принудителната казарма като вид за твой на лек режим и вкарането там само на мъжете, да бъде, да бъде признато за престъпление на базата на полова дискриминация. По-кратката служба за вишистите също да бъде разпозната като престъпление на база на дискриминация, извършена с нарушение на член 6 или не 2 от Конституцията. Да ми бъде изплатена разликата между минималната работна заплата за страната и нищожните 17 лева, които ми даваха в казармата под претекст, че били заплата заедно с лихвите. Същото въжи и за останалите български мъже, служили под волята си в казарма преди въвеждането на професионална армия. Да ми се осигури от мен вере за временно ползване лично въжи за самозащита, а именно пистолет Макал в същия модел като този, който е даден на лейтенант Бойко Павванов от МВР, за да ме плаши с него. А след като финансовото ми състояние се подобри достатъчно, за да закупя лично оръжие, ще бъде на време на предоставеното, а при повреда ще го заплатя цялостно или ремонт. Да ми се даде възможност законно да упражнявам правата си по член 54 алинея 2 от Конституцията на Република България, гарантираща свобода на научното и техническото творчество. Изразено в изработката на прототипи на нови модели оръжия с научна цел. Това ми е хоби, което сега не практикувам заради законите на Република България, но искам да го упражнявам в свободното си време, още преди да се открия фирма за производство на оръжие, дори да работя друго. Същото въжи и за синтеза на взривни вещества с научна цел. Да ми се насочи психиатрична експертиза в присъствието на адвокат и да се води писмен протокол за целия разговор между мен и психиатрите в два оригинални екземпляра за всяка от страните. По един за всяка от страните. И също така да се допусне присъствието на журналисти и свидетели, като се даде достатъчно време за осигуряването на всичко това, да бъде реабилитиран и данните за престоя ми в удница да бъдат изтрити от всички информационни системи на българската държава. Ще се подложим доволно на психиатрична експертиза само в присъствието на адвокат и при положение, че се води писмен запис на разговор. Ако бъда принуден със сила, заявявам, че желая да упражня правото си на адвокатска защита, гарантирано от член 30 или не 4 на Конституцията на Република България, и че ако това мое право е погазено, упражнявайки правото си по член 38 от Конституцията на Република България, аз умишлено ще откажа всякаква комуникация с психиатрите. Също, ако е възможно да се осигури видеооператор за, с цел видео за снимане на разговор и да се дадат копия на всички заинтересовани страни. 
заявявам, че след такава експертиза ще използвам всички материали, доказателствени материали, които последват от нея като писмените протоколи, например, за да заведа дело срещу психиатрите. Защото те са ни шалатани и това не е медицина, те използват ненаучен метод и ще направят всички материали, до които имат доста публично достояние, за да може академични учени да си произнесат дали тези методи, които са използвани за диагностиката, са научни, а те не са. Също искам да ми се осигури безплатна медицинска помощ за излекуването на някои мои древни физически заболявания. Да бъда обещатен финансово за вредите, които са ми нанесени и за пропуснатите печалби, които са резултат от погазването на правото ми на труд, свободен избор на професията си и свободна стопанска инициатива, гарантирани от Конституцията на Република България. Ако това ми бъде отказано, настоявам финансови обещания да не бъдат изплащани и на другите жети на престъпления, тъй като всички български граждани са равни пред закона по Конституция. Държавата да се действа за премахване на законовите спънки, които пречат да се открие фирма за производство на оръжие. Тъй като Република България и българските граждани се явяват извършител на престъпленията срещу мен, както споменах, български съд не може да справедливо да се произнесе по тези въпроси. В настоящия момент държавата се опитва да ме накара да живее тук както са живели крепостните селени в царска общия едно време, т.е. тя ме принуждава економически аз да живея тук в България. Аз желая незабавно да напусна тази страна, защото тя представлява заплаха за живота ми. Категорично се отказвам от българско гражданство, защото за мен е позор да бъда граждан на терористична организация и под всички споменати причини. До сега държавата отказва да вземе страна по случаите. Тя абсолютно застрашава живота ми, защото от една страна го прави невъзможен, опитва се да ме принуди да извърши престъпление, а от от друга, в един разговор с полицията, те ми препоръчаха да се оставя едва ли не да ме убие Бойко Първанов. Тук в момента заради тая политическа деятелност има сериозен мотив да ме убие самата държава и управляващата партия ГЕП и БСП, които също имат бивши комунисти. Има сума хора, които имат личен интерес, всички тези психиатри в момента са още на длъжност или поне по-голямата част. Полицей, аз нямам достъп до информацията, кой е точно къде е, но има твърде много хора с мотив да ме елиминират и за това се читам, че е необходимо незабавно да напусна страната и тя застрашава живота ми. В общи линии това е, друго мога да добавя. Искам да добавя, че чрез сайта ми, ако някой му е възможно да направи някакви финансови дарения, аз не цели да забогатявам, но предвид, че в момента нямам пари почти и за храна, ще приема дарения. Ще използвам свободното време, което това, че ако имам храна, ще ми даде, за да развивам още политическа деятелност, така че тези пари могат да се считат до някъде за инвестиция в справедливостта, защото аз ще ги използвам поне част от тях да заключавам тази държава и нените престъпления и за да пиша още неща за разни материали, визитки и т.п. дискове да се изкупуват и каквото още е необходимо. Освен за себе си ще използвам поне половината парите или ще се стреме поне. Трудно е да се каже какъв процент, но ще ги използвам за разобичане държата. И другото нещо е, ако някой може да ми се действа, за да 
патентовани, ако има изобретение при положение, че е ставен по начин, който да е без риск, той да ме изложи, нали, да не иска скриване на конкретното нещо преди да подаде на патентната заявка. Изобщо някакъв вид сътрудничество или да, да подаваме по интернет е, някакъв вид информационни продукти, за каквото и да е, което ви хумни, което може да сме си полезни зимно. Пишете ми, ще, ще го взема в предвид. А, сега, когато правя този запис, а, смятам да се свържа с, с Американското посолство а, и да искам политическо обещие в САЩ за извършените също ме престъпления, защото живота ми тук е в опасност и защото това е единствената страна в света, където а, имам де факто правото да се защитя като разпознато от товата поправка на конституцията, право да и оминосе лъжи. В общи линии това е.